നമസ്തെ ശ്രീധര നമ്പൂരി തപോൻ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചുമ്മാ എളുപ്പം ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പ്രേത ബാധയോ ആഭിചാര ബാധയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഇത് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പത്ത് പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല ഇതിൽ പല പോയിന്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓരോ അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രേതബാധ കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ദേഷ്യം വിഷമം സങ്കടം സന്തോഷം ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആവുക ഇങ്ങനെ ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ വരുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വികാരത്തെ ഒട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് അവസ്ഥ രണ്ടാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അധികമായ ചിന്ത ഒ സി ഡി എല്ലാ ഒ സി ഡി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വലിയൊരു ശതമാനം ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അതായത് അത് ചിലപ്പം പല ചിന്തകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മിക്കതും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ചില സിദ്ധികളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക ഇന്ന മാമൻ മരിക്കും എന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ആ മാമൻ മരിക്കും പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ വല്ലതും തോന്നത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഫോൺ കോൾ വരുന്നതിൻ്റെ രാത്രി മാമൻ മരിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം സംഭവിക്കുക അത് ഈ പറയുന്ന ചുട്ട് രീതിയിൽ കൊണ്ടലിന് ശക്തിയെ ബാധകൾ എടുത്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോ കെമിക്കൽസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ ആണ് ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അമിതമായ ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ നഷ്ടപ്പെടുക ഒരവസ്ഥ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് അതിനൊന്നും റീസൺ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ഉടനെ സ്വാഭാവികം നമുക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് റീസൺ ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും റീസൺ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുക ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വരിക തുടർച്ചയായിട്ട് താഴോട്ട് പോവാം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് വയറിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില ബാധകളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട് കൈവശമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേദ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരാം പിന്നെ ഉള്ളത് തലവേദനയാണ് തലവേദന ശക്തമായ തലവേദന പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ആവാഹിച്ച് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തലവേദന മാറാറുണ്ട് മരുന്നുകൾ കുറെ ചെയ്തിട്ടും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന പല തലവേദന സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപദ്രവങ്ങളാണ് പിന്നീട് പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്ന സംഗതിയാണ് പല ആളുകൾക്കും തോളിന് കഴപ്പ് കൈകാൽ കഴപ്പ് കഴച്ച് കട്ട് കഴക്കാന്ന് പറയുന്നത് കൈ ചിലപ്പോൾ കഴപ്പ് കയറി ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് വരും അത് കാലെ കൂടെ കയറി വരും കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേദന ആ ഭയങ്കരമായ ആൻസൈറ്റി ഇതെല്ലാം തല കറങ്ങ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രേത വിഷയങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൈക്ക് പെരുപ്പും കാര്യങ്ങളും വരും അതല്ല ഈ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വരുന്ന നോർമലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് സെലക്റ്റീവിറ്റി വാദം അതായത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറയുമ്പോൾ യുക്തിവാദം
നാമം ജപിക്കുക അപ്പം ശരീരത്ത് വന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വീഡിയോസിൽ ഉണ്ട് ശരീരത്ത് വരുന്ന പല ബാധകളും പറയുന്ന സംഗതി ഞാൻ ഇവളെ ജപി ജപിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ദുരാസ്രാമം ഒന്നും ജപിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഹൂമിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ജപിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിന് ഇവളെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കും എന്നാലും ഇവൾ ജപിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വേറെ വിഷയങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പല പല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് അറിയാം അതുപോലെ നാക്കറങ്ങ എപ്പോഴും വെള്ളം ദാഹം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് നടുവേദനകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബാധ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എല്ലാ അല്ല ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് അതല്ല അല്ലാതെ വരുന്ന നടുവേദന എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും ാണോ നടുവേദന വരുന്ന ഇതുകൊണ്ടാ അല്ലേ നമ്മളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ അറിയാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഇല്ലേലും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുവേ ചിലരെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ച് അടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഹോമൊക്കെ വെച്ച് പുകപ്പിച്ച് ഒക്കെ വിടുന്നെ പഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഓ ഇല്ല ഇല്ല ഓ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ മോക്ഷത്തിലോട്ട് വിടാനായിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇടത്തില്ല പിന്നെ അറിയില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ കാലെ കൂടെ കയറി വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ നമ്മളുടെ ആണോ ആണോ നടുവിന് വേദന വരുത്തുന്നത് കൈ ചൊറിയിക്കുന്നതും അത് തന്നാണ് ആ കൈ ചൊറിയുന്നത് ചൊറിച്ചില് നാഗേഷിയാണ് അല്ലേ കരുണാകേഷിയാണ് ആ ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏകാന്തമായിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലോട്ടാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മാനസിക ലോകത്തോടാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചിന്തിക്കുമ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ കയറാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഇവര് ചിന്തിച്ചില്ലേ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഈശ്വര ഭജനം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല വിഷമം വരുത്തും അപ്പോഴാണ് കയറുന്നത് അല്ലേ മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ ഈ തൂങ്ങി മരിക്കുകയും കൊലപാതകം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് കയറിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുള്ളവർ കയറിയിട്ടല്ലേ പല കേസുകളിലും അങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലേ അകാരണമായ കർമ്മ മേഖലയിലെ തകർച്ച നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ബിസിനസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഡൗൺ ആയി ഡൗൺ ആയി ഡൗൺ ആയി ഡൗൺ ആയി ഇങ്ങനെ പോകും അതിന് റീസൺ ഒന്നുമില്ല റിസഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ റീസൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ബിസിനസ് ഡൗൺ ആവാൻ അതൊന്നുമില്ല കടബാധ്യത കൂടി 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 ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് അറിയാൻ വയ്യാതെ ബിസിനസ് തകരുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ബിസിനസ് കുറെ നാളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് അറിയാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആള് പക്ഷെ കാരണം അറിയാതെ താഴത്തു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ആഭിചാര ദോഷങ്ങൾ വേറെ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ആകത്തുകയാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത് പലപ്പോഴും അത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ബിസിനസ് കയറി വരാറുണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസിലാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത് ഭയങ്കരമായി പാലിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പൗരില്ലായ്മ കൺഫ്യൂഷൻസും ടെൻഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അതിന് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ബാധ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് അകാരണമായിട്ട് വെറുപ്പ് തോന്നും നമ്മൾ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ചീത്ത പോലെ കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ശക്തികളെ സൂക്ഷ്മ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അകാരണമായിട്ട് നമ്മളോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക അപ്പം കാരണം നമ്മുടെ എനർജി വൈബ്സ് മാറി ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ ഫീൽഡുകളുണ്ട് 
പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചിലരോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ തോന്നും അവർക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അതേ കൂട്ട് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ചെയ്താലും ചില ആളുകളോട് നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് തോന്നാറുണ്ട് ആ കടയിൽ എന്താ ഇപ്പൊ പോവാത്തത് ആ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി അതിന്താ അവിടെ വില കുറവല്ലേ നല്ല സാധനം അതൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി ഞാൻ വരുന്നത് എന്താ കാരണം ഒന്നും പറയാതിരിക്കൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ബാധാവിഷയങ്ങളുടെ ഇടപെടലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് പറയത്തില്ല പലപ്പോഴും എനിക്ക് എല്ലാ കഥ ബാധ്യതയല്ല അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് അറിയാൻ വയ്യാതെ അവനൊരു ലെവലിൽ നോക്കാതെ കടം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ബാധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലാതെയുള്ള ചില ബാധ്യതകൾ പെരുകി വരുന്ന തെറ്റായ ഡിസിഷൻ കൊണ്ടോ ബാധ്യതകൾ പെരുകി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജികളുടെ ഇടപെടലും കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് കരിയറിലൊക്കെ നിന്ന് നിപ്പിൽ കരിയറൊക്കെ വരുമാനം വരാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം കാരണം അതിന് റീസൺ അറിയാൻ വയ്യാതായിരിക്കും കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പൊക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല റീസൺ ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ റീസൺ ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സൂക്ഷ്മ ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ അബോർഷൻസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികൾ വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പേഴ്സണലി കാരണം അങ്ങനെ ബോഡിയിൽ വന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അബോർഷൻസ് ആക്സിഡൻസ് പല ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽ പിന്നിൽ ഈ മൈൻഡിന് ഒന്ന് തിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എത്ര എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ കയറിയത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ച് കേറി നാലിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയാണ് കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്തിലിട്ട് തല്ല എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ശ്രമിച്ചോ എവിടക്കോ ഞാൻ നോക്കിണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇവള് വരുന്നില്ല ഇവള് വരൂല അത്ര ശക്തിയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ പല കൊലപാതകങ്ങൾ അതുപോലെ ആത്മഹത്യകൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹിപ്നോട്ടിക് സജഷൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ബോഡിയെ കൈയടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് സജസ്റ്റബിലിറ്റി കട്ട് ചെയ്യാൻ അതിനായിട്ട് കുറെ മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജി തന്നെ ചില മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് കൗൺസിലിങ് സൈക്കോതെറാപ്പി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ 
സൂക്ഷ്മശക്തികൾ എനർജി ലെവൽ പ്രാണമയ കോശത്തിൽ ഹീൽ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം സൈക്കോതെറാപ്പിയും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് ആ പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം വരാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കാൻ അപ്പൊ പൂജ നമ്മൾ നടത്തി ആ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ ബാധകളെ ആവാദിച്ച് മാറ്റിയാൽ പോലും പിന്നെയും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പാമ്പ് ഒരു മുറിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ച് വെളിയിലേക്ക് കളഞ്ഞു പിന്നെ അല്ല അടച്ചു പക്ഷെ ഓ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പിന്നെയും വരും അപ്പൊ അത് ഹിപ്നോട്ടിക് സൈസ്റ്റബിലിറ്റി കട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയും സൈക്കോതെറാപ്പിയിലൂടെയും ഒക്കെ കൗൺസിലിങ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ആളിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് എത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നീട് അത് വരാതെ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയുള്ള പല സങ്കേതങ്ങളുടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പൂർണ്ണമായ ഒരു ആശ്വാസവിധി ലഭിക്കുക ആസ്ട്രോളജിക്കലി ജ്യോതിഷ്ടപരമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഗുളികനെ കൊണ്ടാണ് വേദബാധകളെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബാധാഭാവം ശുദ്ധഭാവനം ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ കൂടാതെ ചരം സ്ഥിരം ഉഭയങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് എന്നീ രാശികളും ശുദ്ധമായിട്ട് വരണം അങ്ങനെ ആസ്ട്രോളജിക്കലി ഉള്ള പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ ബാധകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയും താന്ത്രികമായ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒഴിവാക്കുകയും അതോടൊപ്പം സൈക്കോളജിക്കലി കൗൺസിലിങ് സൈക്കോതെറാപ്പി അഫർമേഷൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഡ്രീം സെറ്റിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ആളിനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് ലെവലിലേക്ക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഡോപ്പോമിൻ പോലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ഥിരമായി ആളിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ കാണും മിക്ക ആളുകൾക്കും അപൂർവം ചിലരുടെ മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ചിലർക്ക് എടുക്കാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസോസിയേഷൻ പുറത്തു വന്ന് സംസാരിക്കും വേറെ ആളായിട്ട് പക്ഷെ ആ ചില ആളുകൾക്ക് പക്ഷെ മിക്ക ആളുകൾക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാറില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പല വിധത്തില് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി തരുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻസ് മാറുമ്പോഴാണ് ആ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ആ എനർജി ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്ലേ വരുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പത്ത് പോയിന്റ്സ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായകരമായിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഈ ഉപബോധ മനസ്സിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദേവതയെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായിട്ട് മന്ത്രദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപാസിക്കുക എന്നുള്ളത് അതും പഴയ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആധുനികമായ രീതിയിൽ കൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഉപാസനകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഓരോ ഉപാസനയുടെ പിന്നിലും പഴയ രീതിയിൽ അന്ധവിശ്വാസപരമായി ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പിന്നെയും കൂടുതൽ കുഴപ്പമായിട്ട് പലരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊരു രോഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഉപാസന തന്നെ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായിട്ട് മന്ത്ര ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് ഒരു ദേവതയെ ശ്രീവിദ്യയിലോ മറ്റോ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് ദേവതയെ കൃത്യമായി ഉപാസിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെഡിറ്റേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത് പല മെഡിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൃത്യമായ അതായത് സൈക്കോതെറാപ്പി കൗൺസിലിങ് അതുപോലെ മന്ത്ര ദേവത ഉപാസന മെഡിറ്റേഷൻസ് ഡ്രീം സെറ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രം എന്നുള്ളതല്ല ഒരെണ്ണം മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു പലതും മിസ്സാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഇത് ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ശാശ്വതമായ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരാളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കുക പഞ്ചകോശ ശുദ്ധി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അന്നമയം മനോമയം പ്രാണമയം വിജ്ഞാനമയം ആനന്ദമയം ഈ വാധകളൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാണമയ കോശത്തിലാണ് അവിടെ പ്രാണമയ കോശത്തെ ഹീൽ ചെയ്യണം മനോമയ കോശത്തെ സൈക്കോതെറാപ്പിയും കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ഹീൽ ചെയ്യണം പ്രോബയോട്ടിക് ഫുഡുകൾ